ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರೋಹಿಣೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬದನೇಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಸುಟ್ಟ ಬದನೇಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಬದನೇಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆದ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಬದನೇಕಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ಬದನೇಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಈ ಥರ ನಾನು ತೂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ತೂತ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತೂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಈ ಥರ ಜಾರ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬದನೇಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಬದನೇಕಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಡಿಯೋಣ ನೋಡಿ ಇದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಡದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಮಾನಗಳಿರುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹುಳ ಇದ್ದರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರನ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಹುಳ ಇದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆಗ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಏನಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ವೈಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬದನೇಕಾಯಿದು ಹುಳ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬದನೇಕಾಯಿನೂ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರುವರೆ ಅಷ್ಟು ಚಮಚದಷ್ಟು ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ರೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಈರುಳ್ಳಿನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಗಾಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬೆಂದಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ಇಷ್ಟನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ರುಚಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹುಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಹುಳಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೊಮೊಟೊ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಗೋಲಿ ಗಾತ್ರದ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ರಸನ ನಾನು ಸೇರಿಸಿ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಬದನೇಕಾಯಿನ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರೇ ತುಂಬ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಲ್ಯ ಪಲ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಿಗಿ ಬಜ್ಜಿ ಇದು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡೋಣ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸಾಸಿವೆ ಒಣಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪುಗಾಗೋವರೆಗೂ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಪುಡಿನೂ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಬದನೇಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರೈಸ್ ತೋಚದಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬದನೇಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಮರಿಬೇ